Tantikum documentu novo cera ritui. Praised fide supplementu sensum de factui. Genitori genitoque lauser jubilatio. Salus anor virtus coque, sirat benedictio. Procerenti abut roque, campar sit laudatio. Amen. You have given them bread from heaven, having within it all sweetness, let us pray. Lord Jesus Christ, you gave us the Eucharist as the memorial of your suffering and death. May our worship of this sacrament of your body and blood help us to experience the salvation you won for us and the peace of the kingdom, where you live with the Father and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alban a Dios. Los ángeles cantan y alban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alban a Dios. Los ángeles cantan y alban a Dios. Okay.
you should both come to youth group tonight. We're going to talk about one of my favorite books, which we're going to do monthly. It's Screw Tape Letters. It's awesome. God bless you. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor y la misericordia de su Hijo y la comunidad del Espíritu Santo están con todos ustedes. Hermanos en Cristo, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi cuerpo, por mi copa, por mi gran cuerpo. Por eso reina Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, digna de alimentarnos en también con tu palabra, para que ya purificara nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, 
Toma a tu hijo único, Isaac, quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a, a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que le temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Él, que no nos escatimó a su propio Hijo, 
sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a darnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona. ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió y resucitó, y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Oh, Señor. Señor esté con ustedes. El lector del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestidoras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después de ellas parecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dio a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres cosas, una para ti, otra para Moisés y otro para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con, un, con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía... Este es, el, es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento me raran al error y no vieran a nadie, sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto. Hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos agarraron esto en secreto, pero discutían entre sí que quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Oh, buenas tardes todos que okay, estamos aquí. Uh, rezamos en esta Santa Misa de una manera 
un mena especial por los hombres en Cristo en el superoquia que están en el Hampton Inn ahora uh, it's going very well and uh, la fe en este hotel yo no sé cómo hay I don't know how there's still a techo on the hotel because the 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 faith of those men is so strong and es me encanto cuando rezo con ellos porque sus voces como un armia it's like an army and it's like oh my gosh i'm sure the lord how is there still a roof you know of that hotel it's just awesome and so we are praying for those beautiful wonderful men uh, that are our um, the sons of this parish husbands fathers grandfathers uncles brothers you know uh, to all of us here and so we pray for them in this mass i will go after this mass to sell to do mass for them and um it's just beautiful so we thank our lord today hermanos estoy pensando sobre porque hace tres días un un joven uh, me envió un mensaje por este joven cuando yo era sacerdote en Nuestra Señora de Greenwood él era miembro de el youth group en la parroquia ahí él se llama Kyle and Kyle acabó de when I got when I was a brand new priest he was a senior or a junior in high school and él acabó de terminar su tiempo con la universidad Y él me envió un mensaje de decir que, uh, Padre, yo voy a Hollywood. Porque él, su pasión, his passion is, is movie. He likes to make movies. That's what he studied in college and so forth. And I said, I said, muy bien, pero cuidado, Kyle. No quiere perder tu fe. Porque Hollywood es loco. Y um, I said, be careful not to lose your faith. And él me dijo, no se preocupes, Padre, porque I, I made the decision in high school to never lose my faith. He said, I made the decision in high school to always be Catholic. And I said, Kyle, awesome. I said, pero es un decisión necesitas hacer cada día. No es una vez, I decide to be Catholic, and then I'm good for the rest of my life. Because el diablo quiere entrar siempre, y él es como the snake in the garden up there with Eve. Look at that snake. Oh, I just want to hit that thing. You know, but like it's sly. And it's, and, and so anyways, I said, you gotta, I'm so glad, Kyle, I said, I, I, I love you, man, and I'm so glad you made that decision, but you gotta make it every day that you're over there. And so he said, don't worry, Father, I'm already looking for the church to go to Sunday Mass. I said, good. And, but like, here's the thing. Hay mucho poder en un decisión a seguir a Jesús. En los días en el pasado, la cosa... La realidad es un poco, de la iglesia es un poco diferente ahora. Porque en el pasado, ¿eres mexicano? Oh, ¿eres católico? No hay otra opción. En, en, por, nos, por mí, en mi familia, oh, mis papás, católicos, yo voy a ser católico. Si tengo hijos, católicos. Y si ellos tienen hijos, católicos. It was like, it was the natural thing that like, oh, you live in Mexico, you live in Guatemala, you live in a Catholic place, you will be Catholic. You have a Catholic family, Catholic parents, you will be Catholic. But now, la, the, I, I, there are forces in el mundo, in la cultura, que present, nos presente siempre otras opciones. There's it, what used to be taken for granted is no longer taken for granted because there's all these other forces. Por eso es all the more importante hacer una decisión cada día. Yo voy a ser católico. Y en nuestra primera lectura de hoy, escuchamos la lectura del libro de Génesis. Escuchamos la historia de Abraham. 
y su hijo Isaac en Abraham en la plegaria eucarística el número uno dice nuestro padre en la fe Abraham porque Abraham la fe de este hombre en la Biblia es segunda a nadie y es, él es nuestro ejemplo es uno de nuestros ejemplos. He's one of the strongest people of the faith. And él hizo una decisión. Yo voy a ser de Dios siempre. Dios es mi centro siempre. Y él es lo que él me dijo, yo voy a hacer. Whatever God says, I will do. And hoy, en este, en este momento, en la primera lectura, en el día más difícil por Abraham, en el momento más difícil de Abraham, él todavía hizo, hizo el mismo decisión. Yo soy de Dios. Su voluntad. And, and he, he's prepared to do the most difficult thing in the world. A, a, a ofrecer su hijo en el monte y él está preparando pero en ese momento Dios dijo no, stop don't you dare don't touch him porque yo, dice Dios yo voy a preparar I will give the lamb Yo, correro de Dios, correro de Dios, correro de Dios, correro de Dios. Dios Padre dice, I will provide the lamb. Because they get up there, Abraham and Isaac, and, and, and Isaac, the son, he says, well, there's the place for the offering, and you're going to do the offering. Where's the lamb? And God says, finally, he says, I will provide the lamb. You don't need to put your boy through that. And the son of God becomes the lamb. Okay, but anyway, like, Abraham is prepared to do this most difficult thing. And aquí, uh, yo ya veo que temas a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Y más despacio, lloro por mí mismo Dice el Señor que por haber hecho esto y no haberme negado a tu Hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Todos porque obendiste a mis palabras. Isn't that like, like, Dios dice que, Abraham, ¿por qué hiciste esta decisión a seguirme en todos los partes? Yo voy a bendecirte, pero no solo a ti. Yo voy a bendecir a tus hijos. Y sus hijos, y los hijos de sus hijos, yo voy a bendecir, yo voy a hacer descendientes como las estrellas en el cielo. Y recuerden, recuerden que Abraham, después de mucho, he could not conceive a child. And he wanted more than anything a child. And it wasn't until Sarah was 90 years old and Abraham was 100 years old that finally they had Isaac. And that now God is good at saying, I, because you were faithful the whole time through, and every day you made the decision for me. And every day you made that decision, and even in this hardest moment, you were still making that decision. I'm going to bless you more than you could ever imagine. And, and that, my friends, es la realidad con nosotros, para nosotros. Cuando nosotros hicimos la, la decisión a Dios para, para ser discípulos reales a Dios, ¡ah! Es increíble. 
y él, Dios va a, Dios uh, va a uh, recompensa la fe de Abraham y la, la bendiciones a Abraham y sus hijos, mismo para nosotros. Dios recompensa nuestra fe. He will reward our faith. And, and it's amazing. So anyways, la cosa es aquí que necesitamos decidir cada día ser católicos, vivir la vida católica. Cada día es una decisión. Y um, la iglesia en el futuro, la población, the people in the church in the future, will only be those who have decided to be Catholic. Los que han decidido ser católicos. Because the whole cultural thing and the family thing, it's... So we need to do this. Decide every day, decidir cada día ser católicos y vivir como católicos. Pero también ayudar a nuestros hijos, a hijaros, los hijos de nuestros hijos, everybody that we know, we, amigos también, we need to help them to decide for Jesus, to make a decision like Kyle made when he was in high school that I will always be Catholic. That we need to do that because I think it can be, it can happen so easily that, that jóvenes crecen, 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 y nunca tiene un relación con Jesús. And, and, and to give experiences for, the, for our kids and our children and their children's children, blah, blah, blah. Like to have, to be able to offer them experiences in which they can say, con una voz muy fuerte, si voy a ser católico siempre. I want a personal relationship with Jesus. He went to the cross for me. I will go to my cross for him. And um, por eso co cosas como retiro son muy importantes. En nuestro evangelio, los tres, Santiago, James, Peter, and John, se fueron a el monte con Jesús, la transfiguración, y sus vidas cambiaron en ese momento. Y ellos regresaron abajo de, del monte y hicieron una decisión. Siempre es Jesús para mí. En realidad, la Biblia dice que ellos después, cuando regresaron abajo, no pudieron ver nada sin Jesús. They could just see Jesus everywhere. So much had they, have they given their life over to the Lord that they could see nothing but, but Jesus. And that has to be like, that's the power of a good retreat. That's the power of a good confession. That's the power of a good reception of Holy Communion con todo el corazón. It's the power of, of being, of having a, an experience with Jesus that, that, that people have that experience and then they're going, I have, I, I, I make this decision, personal decision to always be of Jesus, to always live the Catholic life. And I want that nothing more. I want nothing more than that. And to, to offer experiences like that for our, for our youth and for, well, for everybody in the church, you know, is so important. But I would say especially the youth. And that's why we have a good youth group. Thank God for uh, Billy Cross. We have a wonderful youth minister. And we have such a wonderful, like, to offer these moments of encounter of Christ because once we really meet Christ there's nothing we can do except make that decision for him you know once we truly meet him and so uh, that's what we pray for and we pray for the faith of Abraham we pray for the faith um, that faith for ourselves and for those that we love um, vamos a continuar con la Santa Misa ahora con gratitud en nuestros corazones por nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Pongámonos de pie, vamos a renovar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre y Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo y único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engregado no criado de la misma naturaleza que del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Parato. Pareció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nueva gloria para los a vivos y muertos y su reino tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo reciba una miseración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos. A las peticiones responderemos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por los misioneros y cuidadores quien sirven en el extranjero y en casa, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los líderes en la industria, para que sean admirado, admiradores conscientes de todo lo creado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que experimentan una crisis de fe, para que encuentren inspiración en el testimonio de Abraham y su fe en Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por quienes se enfrentan a la duda y ansiedad, para que encuentren comprensión y certeza en las Escrituras, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que están viviendo el retiro, los servidores de Cristo renueva su parroquia, Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el, el aniversario luctuoso de Jesús Ramírez, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el onceavo aniversario luctuoso del alma de Ramona Zacarías Ceja, por quien ofrecemos esta santa misa, roguemos al Señor. Te rogamos. Y rezamos en gratitud que no hay muchos casos de COVID aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado. Uh, thank God that the numbers of COVID have fallen and we pray they will continue to fall to zero around the whole world and for all those who are suffering. Roguemos al Señor. Dios, damos gracias por, es, por nuestras bendiciones. Gracias, Señor, por todo. Ayúdanos siempre por Jesucristo nuestro Señor.
Thank you. Wash me, O Lord, from my iniquities and cleanse me from my sins. Take this too, please. Thank you. para que este sacrificio mío de ustedes se agrave a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos Señor que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Torporoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptara tomo pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabará la cena. Tomo el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, 
tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre, su esposa, nos sé, los apóstoles y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por el Dios de Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudaros por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloria sabrida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles, la paz les dio, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives serenas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos os invitaros a la cena del Señor. Como siempre, yo voy a estar en el centro. Si quieres recibir en la opción recibir en la boca o de rodillo, por favor, necesitas estar en el centro. Si vas a recibir aquí o aquí, solamente en el mano. Muchísimas gracias. El cuerpo de Cristo. 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 Gracias. Gracias. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El 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 cuerpo de Cristo. Dios te bendiga siempre. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, hijo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Dios te bendiga. El cuerpo de Cristo. 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 
Dios te bendiga, Eduardo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Yes, please. Oremos. Que la participación en tu mesa sagrada, Señor, nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. James, ¿tienes anuncios? Oh, there we go. It's working now. Raquel, por favor.
Gracias, Raquel. Y después de la misa, on your way out, there are, hay una cosa de Halo, es un app por nuestros teléfonos para ayudarnos en nuestras oraciones. Uh, yo uso este app cada día y tenemos flyers con información, es gratis, uh, parte de, de este app es gratis. If you want the full thing, necesitas pagar. Pero hay cosas en español también. Rosario, cosas con la Biblia, es meditación católica, uh, cosas para nuestra, ayudarnos en nuestras oraciones, en nuestras horas santas. Um, es, puedes, puedes take a piece of paper out there and uh, enjoy that. Um, mi oración es que ustedes tengan un buen día y una buena semana. Uh, y fill lleno de Jesús, lleno de la fe. De rodilla, por favor, para, para, para expo, exposición. Ariel, go to that gold thing, please. Oh, never mind. aquí de Jesús rezamos un Ave María por los hombres en Cristo renueva su parroquia Dios de Salve María llena eres de gracia Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del ventre de Jesús Santa María Madre de Dios rega Señora por nosotros pecadores ahora y en hora de esta muerte Amén. En gratitud por la intercesión de la Virgen María en 
um, con COVID and Thanksgiving that Our Lady has interceded and that our COVID numbers are so low and we pray for her continued intercession that the number of COVID cases will continue to fall and soon there will be zero. Dios te salve Maria, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de ventre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega Señora por nosotros pecadores, ahora y en hora de la muerte. Finalmente un Ave María por nuestros niños y nuestros jóvenes que ellos siempre van a decidir a seguir Jesús en la Iglesia Católica. Dios de salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del ventre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en hora de muerte. Amén.